হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলা এক মিনিট অথবা অবলাকান্ত কিংবা হাইলি সাসপিশিয়াস কথাগুলো কানে এলেই আট থেকে আশি সবাই বলে দিতে পারবেন যে কোন ভদ্রলোকের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে হ্যাঁ আমাদের সবার প্রিয় জটায়ু থুরি সন্তোষ দত্ত এ তো প্রায় সবাই জানে যে সন্তোষবাবু কি মানের অভিনয় জানতে কিন্তু যদি একটু তার ব্যাপারে খোঁজ করা হয় তাহলে জানা যাবে যে তিনি এক অসামান্য অভিনেতার পাশাপাশি ছিলেন এক পেশাদারি দুদে উকিল ক্রিমিনাল লয়ার আপনারা কি জানেন মহাশয়ের এই পেশার জন্যই আর একটু হলে জটায়ু রোলটা হাত থেকে ফসকাত এক হত্যাকাণ্ডের মামলা সে সময় তার দিন রাত এক করে দিয়েছিল যখন তিনি তার পেশায় সম্পূর্ণভাবে ডুবে সেই সময় একদিন ফোন এলো বিশপ লেফট রয় রোডের বাড়ি থেকে সোনার কেল্লা মানিকবাবুর ইচ্ছে তাকে জটায়ু করতে হবে এদিকে যেদিন রাজস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা সেই দিনই ছিল মামলার শুনানি তখনকার দিনে আবার আদালতে মুলতুবি দেওয়া চারটিখানি কথা ছিল না আচ্ছা মুশকিলে পড়া গিয়েছিল কি করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না সন্তোষ দত্ত তখন তিনি সরাসরি ফোন করলেন বিরোধী পক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর মহাশয়কে শেষ পর্যন্ত বিরোধী পক্ষের উকিলও যখন তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তখন জজ সাহেব সচিন সান্নালের অনুমতি নিয়ে সন্তোষ দত্ত রওনা হলেন রাজস্থানের উদ্দেশ্যে আমরাও পেলাম আমাদের সব থেকে প্রিয় জটায়ুকে সন্তোষ দত্তের সিনেমা জগতে প্রবেশ হয়েছিল মানিকবাবুর হাত ধরে সাতান্ন সাল সন্তোষ দত্তের থিয়েটারের দল রূপকারের শো চলছে মহারাষ্ট্র নিবাস হলে চলচ্চিত্র চঞ্চরি ভবদুলালের চরিত্রে সন্তোষ দত্ত নিজে দেখতে এসেছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায় তারপরই পরশ পাথরের জন্য ডাক বাবা কিন্তু এদিকে সিনেমায় নামতে দেওয়া নিয়ে প্রথমেই রাজি ছিলেন না পরে অনেক বোঝানো রাজি হন অতঃপর পরশ পাথর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ ছবি পর্যন্ত সন্তোষ দত্তকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি সন্তোষ দত্ত কিন্তু ওকালতির আগে প্রথম দিকে ব্যাংকে চাকরি করতেন ইম্পেরিয়াল ব্যাংক যেটার পরে নাম হয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলেন হাফ প্যান্ট পরে চাকরিও পান লিস্টে তার নামই প্রথম এর পর গিয়ে শোনেন উনি চাকরি না নিলে সদ্য পিতৃহারা একটি ছেলে চাকরি পাবে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন এ চাকরি আমার দরকার নেই পরবর্তীকালে অবশ্য আবার সুযোগ পান এবং করেনও কিন্তু ভাবতে পারেন কি মায়াময় মন ছিল তার একদম নিখাদ শিল্পী এ শিল্পী মনের জন্যই তো আমাদের উপহার দিতে পেরেছিলেন পরশ পাথর হেডমাস্টার তিন কন্যা মহাপুরুষ গুপি গাইন বাঘাবাইন ইত্যাদির মতো অসংখ্য ছবি মাত্র বাষট্টি বছর বয়স বেঁচে থাকলেও তার জীবনটা ছিল সত্যিই খুব বড় যা এক আসরের গল্প নয় তাই তার এত বৃহৎ জীবনের এই সামান্য কিছু অংশই আজকের জন্য থাক বরং এইটুকুই থাক আবার আসব কোনো দিন অন্য কোনো গল্প নিয়ে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমি বিডিকে প্রোডাকশন হাউসের তরফ থেকে প্রীতম আজকের জন্য আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি বিদায় ভালো থাকুন শিল্পের পাশে থাকুন ধন্যবাদ